असलम और गुड मॉर्निंग एवरी वन फ्राम ननकाना साहब बाबा गुरु नानक जी की सिटी आज मैं कर रहा हूँ अपना पाकिस्तान का टूर स्टार्ट और आज है डे वन आज का प्लान मेरा ये होगा कि मैं यहाँ से जाऊँगा इस्लामाबाद और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल जगह हैं जहाँ पर मैं छोटे छोटे से स्टॉप लेता जाऊँगा क्योंकि इस टूर का मकसद ना सिर्फ आपको नेचुरल ब्यूटी दिखाना है बल्कि उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हिस्टोरिकल जगह हैं तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उन जगहों को भी एक्सप्लोर करूँ तो आज जो पहला मेरा स्टॉप होगा एक तो छोटा सा हिरन मीनार में होगा फिर आगे गुजरावाला में है आगे है रोतास फोर्ट और मेरी कोशिश होगी कि रवात फोर्ट में अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं वहाँ पे भी एक स्टॉप लूँ और उसके बाद जो है इस्लामाबाद की तरफ कंटिन्यू करेंगे ननकाना साहब एक बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है लेकिन मैं इस व्लॉग में इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक व्लाग ननकाना साहब पर बनाया हुआ जो कि बड़ा ही डिटेल्ड है और उसके सारी जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी या जितनी मैं लोगों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता था वो मैंने उस व्लाग में आप लोगों को बताई हुई है तो उस व्लाग का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा और अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो तो मेरे ख्याल में वो व्लॉग ज़रूर देखेगा क्योंकि आप लोगों को इस सिटी की जो है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो उससे मिलेगी तो अभी आज का डे स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैंने अपना जो सामान वगैरह वो बाइक के ऊपर लगा दिया मैं सुबह से लगा हुई मेरे से गलती होगी मुझे कल लगाना चाहिए था लेकिन मैंने कल नहीं लगाया तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा लेट हुआ सुबह के साढ़े सात बजे हैं कोशिश थी कि मैं ज़रा जल्दी निकल जाऊँ तो खैर अभी जो है मज़ीद टाइम वेस्ट किए यहाँ से निकलते हैं और अपना करते हैं दिन स्टार्ट बिस्मिल्ला रमान रेम सुबहान खैर करिए आज का दिन गुजारी और ये पाकिस्तान का मेरा टूर जो है वो अच्छा रहे कामयाब रहे दोबारा से वो जो जर्मनी से जब निकला था ना तो वो एक हल्की हल्की सी आपको होती है एनजाइटी वो जो है ना दोबारा से उसने किक बैक किया घर वालों को देख के लेकिन इन उम्मीद है कि अच्छा गुजरेगा दिन और साथ में ये ना अगले एक दो दिन के अंदर ये एनजाइटी भी दूर भाग जाएगी ननकाना सिटी से हम लोग आ गए जी बाहर छोटी सी सिटी है इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा यहाँ से निकलने में और सबसे अच्छी बात यह है कि सिटी से जितना बंदा जल्दी निकल सके बेहतर है सुबह का टाइम है इसलिए इतना ज़्यादा रश भी नहीं है और ये जो रोड्स आप देख रहे हैं ये कुछ अर्सा पहले ही ननकाने में बली हैं बनी है जब मैं ननकाने से गया था तब इसके इतने अच्छे हालात नहीं थे अब माशाला जो टाइम के साथ साथ जो रोड्स वगैरह और काफ़ी तरक्की वगैरह हो रही है यहाँ पर भी यहाँ से जाने के लिए जो बेस्ट है इस्लामाबाद के लिए वो है मोटरवे लेकिन क्योंकि बाइक्स वालों को मोटरवे पे जाने की इजाज़त नहीं इसलिए हमारी बड़ी लंबी चौड़ी गुआरी होगी जीटी रोड वाली तो बस हम लोग अभी जो है जीटी रोड की तरफ ही जा रहे हैं ये ननकाने का है कुछ अरसे पहले रोड बना हुआ और इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है ओवरऑल जी रोड की कंडीशन भी अच्छी है लेकिन वहाँ पर रश वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है तो आप देख सकते हैं कि कोई भी इधर उधर से आए तो बंदे को जब रुकना पड़ जाता है ब्रेक मारनी पड़ जाती है और आराम से लेके जाना पड़ जाएगा इंटर हो गए जो शेखुपुरा में और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत हिस्टोरिकल जगह है जिसे कहते हैं हिरन मीनार जो 1606 में बना था मुगल्स के दौर में और मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को वो दिखाऊं क्योंकि तो ये मेरा एरिया एक्चुअली मैं जब स्टूडेंट था मैं हमेशा यहाँ से इस्लामाबाद जाता था तो यहाँ से उतर के बस ले के आगे इस्लामाबाद जाता था तो लेकिन यह कि अभी मैं वहाँ पर स्टॉप नहीं ले रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी कल यहाँ पर आया था मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि मुझे पता था सुबह मेरे पास टाइम कम होगा तो अभी आप लोग हिरन मीनार देखे और मैं यहाँ के पाकिस्तान की ट्रैफिक से बैटल करते हुए अपना सफ़र जो है वो कंटिन्यू करता हूँ
लाहौर से तकरीबन चालीस पैंतालीस किलोमीटर के फासले पर है और लाहौर क्योंकि मुगलों का शहर होता कर हुआ करता था तो उनको शिकार के लिए कुछ जगह चाहिए थी तो लाहौर से बिल्कुल बिल पास ये एक वाइल्ड एरिया होता था बिल्कुल वाइल्ड नहीं था लेकिन सेमी वाइल्ड था तो यहाँ पर वो लोग शिकार करने के लिए आया करते थे मुगल शहनशाह जो थे जहांगीर उनका जो फेवरेट हिरन हुआ करता था उसे कहते थे मंस राज यहाँ पर उन्होंने एक तालाब बनाया था तो वो बाकी जो वाइल्ड एनिमल थे उनको ले कर आता था यहाँ पर तो वो फंस जाते थे फिर जो बाकी लोग यहाँ पर खड़े होते थे वो उसका उनका शिकार करते थे तो जब वो मरा था उसके बाद जहांगीर ने उसका मकबरा बनाया था और उसके बिल्कुल साथ एक मीनार बना दिया था तो इसी लिए इसे कहते हैं हिरन मीनार अभी इसके तीन पार्ट हैं एक जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इसे कहते हैं बारादरी तालाब और मीनार ये जो बारादरी है ये बनी थी शाहजहाँ के दौर में और ये मेरे ख्याल में इसका सबसे खूबसूरत एरिया है और इसके अंदर से जो है काफ़ी खूबसूरत है बारह या चौदह इसके दरवाजे हैं शायद इसलिए इसे बारादरी कहते हैं और हर तरफ से इसको हवा आती है तो काफ़ी खूबसूरत अंदर जो है वो अच्छी आपको एक एटमोसफेयर मिलती है और मेरे ख्याल में अगर आप लोग शेखपुर आएँ तो ये जगह ज़रूर विजिट कीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी हिस्टोरिकल है और इसके जो एक्चुअल आर्किटेक्चर है वो बाकी जो मुगल शहनशाहों के दौर में चीज़ें बनी थी उनसे काफ़ी जो है वो मिलता जुलता है स्पेशली अगर आप जहांगीर के मकबरे पर जाएँ तो ये जो बारह है ये उसके काफ़ी एक मीनार है दरमियान में मुझे एग्जैक्टली उसकी लोकेशन ही पता तो उससे काफ़ी वो मिलता जुलता है यहाँ पे रोड की कंडीशन इतनी ख़राब है कि उस साइड पे राइड करना जो है ना वो मुश्किल क्या वो ना मुमकिन सा हो गया तो मुझे लगता है मुझे एक यहाँ से डीटूर लेना पड़ेगा क्योंकि इस रोड पे तो मैं कंटिन्यू आगे नहीं कर सकता ये जो शेखपुरा गुजरा वाला वाला रोड है यहाँ पे मुझे गूगल एक और रास्ता दिखा रहा है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस पर चला जाऊँ अभी हम लोग पलवानों के शहर गुजरावाला में पहुंच चुके हैं और अभी मुझे ढूंढनी है वो जगह जहाँ पे एक छोटी सी मैंने मीटअप रखी है कुछ लोग बड़े अरसे से मुझे कह रहे थे कि अब्रार भी हम लेकिन आप लोगों से मिलना है तो वो यहाँ से कितने किलोमीटर दिखा रही पंद्रह किलोमीटर दिखा रही वो मेरे ख्याल में गुजरावाला से बाहर जी रोड के ऊपर ही है तो ये अच्छी चीज़ है कि मुझे सिटी के अंदर इंटर होने की कोई ज़रूरत नहीं और ये मेरा मकसद था कि मैं किसी से मिलूँ तो वो सिटी के अंदर नहीं होना चाहिए यार रोड के साथ साथ ही कोई एरियाज होने चाहिए अभी हम लोग राइड करके उधर ही जाएंगे तकरीबन और को 10-15 मिनट 20 मिनट लग जाएंगे दस बजे का टाइम था और हम लोग 10 बजे से थोड़ा सा पहले पहुंच गए गुजरा वाले के जो मीटअप है वो भी मेरी ख़त्म हुई है हम फाइनली मैं अपना सफ़र जो है वो स्टार्ट कर सकता है ये सारे लोग जो है बड़ी दूर दूर से हैं स्पेशली मेरे ये भाई जो हैं ये गुजरात से आए हैं और मेरी गलती मैंने इनको रिप्लाई नहीं किया था कि मैं गुजरात में एक छोटा सा स्टॉप ले रहा हूँ क्योंकि गुजरात गुजरा वाले के बाद मेरे रस्ते में आएगा तो बहुत मेहरबानी आपकी शुक्रिया और इन सब भाइयों का बहुत शुक्रिया यहाँ आने का और अभी हम जो है ना अपना सफ़र आगे जो है वो कंटिन्यू करते हैं अब वो कट की तरह आ रहा है जहाँ से हम दूसरी साइड पे जा सके मेरे ख्याल में आगे जा के आ रहा है थोड़ा सा और ओके शाम भाई फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी शुक्रिया मेहरबानी ख्याल रखिए अपना अल्लाह हाफ चलें जी हमने एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक ली थी क्योंकि ये इस लड़के ने कहा था कि मैंने मिलना है और ये लेट हो गया था हमने मिलना तो पीछे मैकडोनल्ड पे था लेकिन वहाँ पे मुलाकात नहीं हो सकी तो मैंने कहा कि चलो मैं आगे के आ रहा हूँ तो आप मुझे जहाँ पर नज़र आए हाथ हिला दीजिएगा हम रुक जाएँगे अभी हम रोहतास फोर्ट से तकरीबन कुछ सेवेंटी किलोमीटर दूर हैं 
यहाँ पे मौसम जो है वो कदरे बेहतर है अभी जो है बादल बूदल हैं उम्मीद है कि बारिश नहीं होगी अगर बारिश हुई तो थोड़ा सा मसला होगा क्योंकि मैंने अपना सामान जो है ना अभी बारिश के हिसाब से सेट नहीं किया मुझे नहीं लग रही था लग रहा था कि बारिश होगी तो अगर बारिश हुई तो फिर मुझे किसी जगह रोक के जल्दी जल्दी अपना सामान सेट करना पड़ेगा एक दो चीज़ें जो है ना वो जो स्पेशली जो मैंने नया बैग लिया है ना उसका एक और मैंने एक्स्ट्रा कवर साथ रखा है यहाँ की जो ट्रैफिक है ना मेरे भाई इस ट्रैफिक अल्लाह पूछे इन मोटरसाइकिलों वालों से जिन्होंने अपने मिरर नहीं लगाए होते जिधर दिल करता मुड़ जाते हैं यार खुदा के लिए मिरर तो बंदा लगाए बंदे पता चले कि पीछे से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा सबसे ख़तरनाक मुझे ये मोटरसाइकिलों वाला काम लग रहा है यहाँ पे जो बगैर मिरर के दो और होता ये कि आगे बच्चा बैठाया होता है पीछे दो औरतें होती हैं बंदा पूछे यार चार बंदों की आपके ऊपर जिम्मेदारी है और फिर जिससे आपकी टक्कर बजेगी या लगेगी उसकी भी लो भाई अब आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ आने शुरू हो गए हैं या आई थिंक कोठवार का रीजन स्टार्ट हो गया है तो उम्मीद करते हैं कि आगे आगे जैसे जैसे हम सफ़र करते जाएंगे और ज़्यादा खूबसूरत सीनरी होती जाएगी और पहाड़ों से तो इतनी मोहब्बत है कि देख के दिल खुश होता है जैसे ही कुछ रीजन आता है जिसमें थोड़ा सी खूबसूरती आए थोड़ी सी सीनरी जो है वो वेरिएशन ले गया है पीछे वाला रीजन तो था वो काफ़ी बोरिंग टाइप है प्लेन्स था वो इतना ख़ास वहाँ पर राइड करने का मज़ा नहीं आ रहा था बस हम लोग थोड़ा ही दूर हैं रोहतास फोर्ट से ये सामने आ गया जी रोहतास फोर्ट फाइनली पहुंच गए हैं और पहले अभी मेरे ख्याल में हम लोग ये जो रोड जा रही है ये रोहतास फोर्ट के गेट से गुजर के जाती है बिल्कुल ये जीटी रोड वाली साइड है मुझे इस गेट का नाम याद नहीं कहूँ क्या गेट है तभी चल के जाके अंदर जो है रोहतास फोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं खवास खानी गेट इसका नाम है जी अच्छा मुझे ये पता नहीं कि अब इसकी इंट्रेंस ओवरऑल इंट्रेंस जो है वो किस साइड पे है किसी से कहीं से खड़े होकर पूछना पड़ेगा या ये मेरी नेविगेशन थोड़ा सा मुझे आगे लेके जा रही है इसलिए पूछने के बजाय हम लोग आगे चलते हैं नेविगेशन में उम्मीद तो है कि उसने गेट ही सेव किया होगा जो इंट्रेंस वाला है अलमकम जी रोहतास फोर्ट की पार्किंग की जगह ये पार्किंग है हाँ ठीक है कोई मसला नहीं सौ रुपया तो दे के जावागा जी ठीक है शुक्रिया रोहतास फोर्ट इंडियन सब कॉन्टीनेंट के ना सिर्फ बड़े फोर्ट में से एक था बल्कि ये एक ऐसा फोर्ट था जिसको आज तक किसी आर्मी ने जंग से फता नहीं किया था इसको बनाया था 1541 में शेर शाह सूरी ने जो यहाँ पे इस रीजन में लोग रहते थे उनको कहते थे काखड़ और वो थे मुगल्स के अलाइज तो उसकी ख्वाहिश थी कि ना तो वो उनको थोड़ा सा दबाव में रख सके बल्कि आगे जो मुग़ल्स थे उनकी सल्तनत को रोकने के लिए उस दौर में जो मुग़ल शहनशाह था वो था हमायूँ और वो उस टाइम पर्शिया में था लेकिन जब बाद में मुगल्स आर्मी यहाँ पे आई 1555 में तो यहाँ का जो वज़ीर था उसने बग़ैर जंग लड़े ये फोर्ट उनके हवाले कर दिया तो बाद में ये फोर्ट मुगल्स के अंडर आ कुछ अरसा उनके अंडर आ लेकिन ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता था उन्होंने अटक में एक अपना फोर्ट बना लिया था जो कि उनका मेन डिफेंस था जो इस रीजन क्योंकि ये पोटोहा रीजन है ये छोटे छोटे से पहाड़ हैं और आगे जो पंजाब के जो टोटल प्लेन आते हैं तो बेसिकली जो भी आर्मी आती थी उनको कोशिश की जाती थी कि इस रीजन में रोक लिया जाए बाद में नादिर शाह आया था यहमद शाह अब्दाली आए थे तो उन्होंने इस फोर्ट को यूज़ किया था उसके बाद यहाँ पे सिख शहनशाह या बादशाह जो भी था एम्पर उसका मुझे नाम नहीं याद उसने ये कैप्चर कर लिया था और वो भी यहाँ पे कुछ अरसा जो उनकी हकूमत भी रही थी तो आप इसमें देख सकते हैं सूरी सल्तनत मुग़ल सल्तनत और अफ़गानियों का इन्फ्लुएंस उसके अलावा जो सिख इन्फ्लुएंस ब्रिटिश ने इस फोर्ट को यूज़ किया तो वो सारे जो हैं यहाँ पर जो है पाए जाते इस वजह से ये फोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसी वजह से इसके यूनेस्को वर्ल्ड हेरीटेज साइट में शामिल किया गया था पाकिस्तान में छः या सात जगह हैं उनमें से एक ये फोर्ट है
रोहतास फोर्ट के हैं जी टोटल 12 गेट और एक जो मेन गेट है जो ये रोड के ऊपर आ रहा है उसे कहते हैं सोहेल गेट उसके अलावा यहाँ पे काबुल गेट है कश्मीरी गेट है ये जी मान सिंह की हवेली और मान सिंह जो था अभी आपको कुछ लोगों को शायद ना आइडिया हो जोधा अकबर जो अकबर की बेगम थी उसका भाई था तो उस जब वो यहाँ पे रहा था उसने स्पेशल अपने लिए एक हवेली बनाई थी और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि किले की वॉल्स में ना छोटे छोटे से होल किए हुए हैं ये आप फिल्मों वगैरह में देखते होंगे कि अक्सर अगर आर्मी वाला या दूसरी जो जंग हो रही होती थी तो जब दीवार चढ़ने लगते थे तो ऊपर से गर्म पानी या कुछ इस तरह की चीज़ फेंकी जाती थी कि लोग जो है ना वो दीवार ना चढ़ सकें तो ये इसलिए है तो so, ये सामने है जी सोहेल गेट जिसकी आपने तस्वीरें देखी होंगी जो कि मेन रोहतास फोर्ट का गेट है और जब भी आप देखेंगे रोहतास फोर्ट की पिक्चर्स आपकी इसी की पिक्चर्स आपको नज़र आएंगी और यहाँ पे इस साइड पे है आगे करके एक कुआं सा जहाँ पे अगर जंग होती थी कुछ भी होता था तो बाहर से अगर पानी ले नहीं आ सकते थे लोग तो वहाँ से उस कुएँ से भरते थे पानी तो वहाँ पर अभी मैं गया हूँ अच्छी जगह थी तो ये है जी रोहतास का गाँव अभी मैं गोजर खान से तकरीबन 10-15 किलोमीटर पहले हूँ और यहाँ पे मुझे साइडों पे बड़ी ही अच्छी और खूबसूरत किस्म की रॉक फॉर्मेशन नज़र आई है लेकिन मैं यहाँ पे रुकना नहीं चाहता और ना ही यहाँ पे ड्रोन उड़ाना चाहता हूँ स्पेशली हाईवे पे खड़ा होके फाइनली रवात फोर्ट में पहुंच गया हूं मेरा इरादा था कि मैं यहां पे सनसेट से पहले पहुंच जाऊं तो एग्जैक्टली exactly सनसेट से पहले थोड़ी देर पहले पहुंच जाऊं मैं सोच रहा था कि ये थोड़ा सा सिटी से बाहर होगा तो यहां पे बंदा ड्रोन वगैरह उड़ा सकता है लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है इसके बिल्कुल दीवार के साथ लोगों के घर हैं इसलिए यहाँ पर ड्रोन नहीं उड़ा रहा ये हिस्ट्री जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए मैं यहाँ आया हूँ इस रीजन में पोटोहार रीजन में आपको मैंने किला रोहतास का बताया और ये जो था किला ये गाखड़ों का किला था और गाखड़ जो थे वो मुगल्स के लॉयल थे उनके दोस्त थे तो जब शेर शाह सूर्य ने यहाँ पर हमला किया तो जो इसका बादशाह था सुल्तान सरंग उसने उसको पकड़ा उसको मारा और यहीं पे उसको दफनाया यहाँ पे उसकी कबर भी है इस फोर्ट ये बिल्कुल छोटा सा फोर्ट है बहुत बड़ा फोर्ट नहीं है बिल्कुल एक स्क्वेयर टाइप है यहाँ पे एक मॉस्क है उसके अलावा यहाँ पे एक दूसरी सेंचुरी का बुद्धा स्टूपा भी है जो सिर्फ नज़र आता है या तो मैं ड्रोन उड़ाऊँ और या फिर मैं मॉस्क के ऊपर जाऊँ तो मॉस्क के ऊपर यहाँ पर उसकी जो छत है उसके ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है तो ये था मेरा आज का व्लॉग उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा मैंने कोशिश की है कि यहाँ के थोड़ी सी हिस्टोरिकल जगह जो है वो आपको दिखा सकूँ अब मैं कल यहाँ से निकल रहा हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जो मेरा नेक्स्ट टूर है वो नॉर्थ का यहाँ से स्टार्ट होगा एक डेढ़ डेढ़ पौने दो महीने का मेरा वो टूर है तो उम्मीद करता हूँ कि अगले आने वाले ब्लॉग भी आप लोगों को पसंद आएंगे अगर आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा और अगर आप सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में अल्लाह हाफ़